Was ist das denn hier? Ha. Oh. Hallo. Oh, da werden wir doch mal ein bisschen füttern tun hier. Ah oh, ja, komm mal her. hier. Ja. Oh, was ist denn das hier? Guck mal, hat er Angst vor mir? Was hast du Angst vor mir? Ich bin das Robert Götz hier. Guck mal hier. Ja, das ist lecker. Das ist lecker. Guck mal hier. Das magst du. Das ist gesund. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja was ist? Komm, das ist. Ja. Ich hole jetzt mal was anderes. Ist nicht wie bei armen Leuten hier. Sie frisst das. Ja, das ist gut hier. Oh, das tut mir gut. Ja. Ja. Ah, das ist schön, ja. <lacht> ja, Freunde, ihr seid verblüfft. Ich bin das auch. Ich habe einen Sommerdress an, Freunde. Ja, ist immer was anderes. Ne? Wo sind die ganzen Orden? Wo sind sie? Ja, ich habe sie noch, aber äh, sie sind zur Ordenreinigung. Ordenpflege. Ja. <lacht> Oh, schön hier, oder Freunde? Wir sind immer noch schon wieder im Grunewald und diesmal haben wir keine Moorrüben mit und prompt laufen uns die Schafe hinterher, ja. Aber ist niedlich, oder? Ja. Da hinten sind auch noch welche, ja. Ja. Hier ist aber keine Schafskälte. So, jetzt komm mal her, hier, wir machen jetzt mal. Freunde, wer mich nicht kennt, ich bin Robert Götz Matuschewski. Normalerweise steht das hier und hier steht Facility Manager, aber ich bin das wirklich, ja. Das ist nur ein kleiner Gruß aus dem Grunewald. Ja, schön, wir haben heute kühle 25 Grad. Trotzdem zählt dann auch als Global Warming. Ich habe hier gute Nachrichten. Äh, und schon geht das los. Ist gar nicht mein, ist gar nicht mein Smartphone. Ist nämlich das von Martina. Ja, die haben so die ziemlich die gleichen. Also die ähnlichen. Also fast gleich. Also sind, eigentlich sind sie die gleichen, ja. So, äh, jetzt geht das los. Freunde, ich habe sehr gute Nachrichten. Und da gehe ich, da starte ich direkt gleich mal durch. Ich versuche die Zeit zu überbrücken, bis die ersten Nachrichten einflattern. Und zwar hier. Äh, naja, gut, dass ich jetzt keine gute Nachricht in dem Sinne, aber München, Dirigent Stefan Soltes bricht auf der Bühne zusammen. Tod. Ich würde mal sagen, äh, mein Beileid an die Angehörigen. Ja, ich ordne das auf YouTube ein. Dann sehr schön hier die Bundesregierung auf Facebook. Das sind die richtigen Farben, die wir zeigen können. Das sehen wir schön, ne? Ja, die Schwuppenfahne, Regenbogenfahne bei Facebook finde ich gut. Zu Facebook gibt es gleich noch den nächsten Knaller. Und zwar, haltet euch fest, ist wirklich wahr, ich erzähle keinen Murks, hier steht er, da. Juhu. Ja, ihr könnt ja auch Standbild machen, ich will es nicht so lange reinhalten. Ich lese vor. Männer haben einen Penis und Frauen eine Vagina. Jetzt kommt Facebook und sagt, enthalt, enthält falsche Informationen. Unabhängige Experten sind sich einig, dass auch Frauen einen Penis und Männer eine Vagina haben können. Ja. Äh, gezeichnet Helge Lind. <lacht> so. Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen rät unter 60-Jährigen davon ab, sich rasch zweite Boosterimpfung gegen Covid-19 geben zu lassen. Ja. MDR aktuell, ich würde mal sagen, schwört ab, äh, es kann nicht genug geboostert werden. Boostern, boostern, boostern. Ja. Übrigens gibt es eine Kosmetikfirma, die wirbt jetzt damit äh, äh, Faltenbooster. Ist auch schlau. Marketingmäßig richtig schlau. <lacht> so, dann schreibt hier Stefan Jacki. Danke für deinen Kommentar. <lacht> Wenn die Schulen nicht geheizt werden können, fällt der Unterricht aus. Stimmt, Österreich. Bei der Pandemie hat man die Fenster aufgerissen und die Kinder frieren lassen. Ist wie ständig duschen und gar nicht mehr duschen. Ja, Freunde, alte Regel. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Ganz einfach. So, in diesem Zusammenhang grüße ich Cassiopeia. So, dann haben wir was ganz Schönes. Und zwar haben wir jetzt hier es veröffentlicht worden. Ähm, Ausbildung ukrainischer Spezialisten im Rahmen des Ausbildungsprogramms für Epidemiologie vor Ort. Dann Hunter Bidens Lobbyarbeit für Metobiata in der Ukraine. Dann Erklärung der Pentagon-Webseite zu den biologischen Aktivitäten der USA in der Ukraine. Dann äh, Experimente an psychisch kranken Menschen in der Ukraine. Dann Forschung der Ukraine an Stechmücken als Vektorüberträger für Infektionen. Ja, Martina wird ja auch ständig gebissen von den Mücken. Historische Fakten zu den militärischen und biologischen Aktivitäten der USA und Analyse von Tularemie und Hepatitis-Ausbrüchen in der Ukraine. Das sind alles PDF-Dateien, die gerade kursieren. Und das soll angeblich behaupten, äh, da wird angeblich behauptet, ja, also die Ukraine wäre ein riesengroßes Biowaffenlabor gewesen, bis der Herr Putin das jetzt beendet hätte. Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. So, hier. Ähm, nachdem das Bundesgesundheitsministerium zugegeben hat, dass noch mehr Menschen gefährdet... Oh, das kann ich hier nicht vorlesen. Das mache ich auf YouTube. Das mache ich auf YouTube, ja. So, Sven Grimm, vielen, vielen Dank für deinen tollen Kommentar. Ich bedanke mich. So, und so sah das Wetter aus noch äh, 2011 oben, ja. Und jetzt 2022 oben grün, unten rot. Das ist der Unterschied. Temperaturen sind die gleichen, ja. Die Frau hat inzwischen ein paar mehr Falten, ja. <lacht> äh, 
aber heute wird alles rot angegeben. Freunde, das ist Global Warming, das muss man rot darstellen. Ja? So, sehr schön, Claudia Roth, endlich höchstpersönlich hisste heute Morgen die Regenbogenfahne vor dem Bundeskanzlerinnenamt. Da ist sie. Juhu! Ah, oh, ist das schön, das freut mich so. Es freut mich. Deutschland lässt Kohlekraftwerke länger am Netz. Jahrelang diskutiert und geplante Kraftwerkabschaltung erstmal verworfen. Jetzt sagen böse Zungen, Moment mal, aber Kohle ist doch viel, viel schlechter als das saubere Gas aus Russland, Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. So, dann haben wir hier, EU will wegen drohender Lebensmittelengpässe Umweltstandards lockern. Ja, ja gut, Umweltstandards, Umweltstandards, Freunde. Das sind so Worte. Und jetzt ein schönes Bild, Freunde. Das macht uns Freude. Da ist was? Ist ja. Ein Tier? Äh, macht die runter, die Brille? Was ist denn da? Etwas hast du. Ja, jetzt ist es. Oh, da war ein Tier. Oh, mhm. Freunde, was ist denn los? Habt ihr das gesehen? Da war ein Tier. Freunde, jetzt kommt der Knaller. Guckt euch das Bild an. Martina, kann man das sehen? Kann man sehen. Man kann das sehen. Ja. Schaut es euch an. Da stehen die Kinderlein. Ja, ihr Kinderlein, komm mit. Oh, komm mit doch hier. Und traget die Aha-Maske. Schön schwer. Ja. Die Schwatten im Hintergrund tragen zwar keine, aber da gilt wieder, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Ja, so spontan gesungen, ja. ja. Gut, okay. Also die Kinder tragen alle die Aha-Maske, super. Und die Erwachsenen, ja, die tragen keine, ja. Ist das schön? Freunde, ist das schön? Ist das nicht das beste Bundland aller Zeiten, ja? Die Kinder müssen die Aha-Maske tragen und die Erwachsenen sagen. <lacht> ich sag's mal mit den Worten des digitalen Chronisten. Scheiß drauf. Ja, im besten Deutschland aller Zeiten darf man als ungeimpfter Tierhalter äh, in einer Tierklinik nicht äh, rein. Ja, kein Witz, äh, Realität. Hier eine Tierklinik, welche ist das? Ist zu unscharf, kann ich nicht sehen. Aber in eine Tierklinik darf man mit seinem kranken Tier nur, wenn man selber geimpft ist. Freunde, ist gut, finde ich gut. Die USA versuchen mit Sanktionen gleichzeitig Russland und die Europäische Union einzudämmen. Finde ich gut. Und dann haben wir hier was Schönes. Äh, und zwar regarding äh, the Istanbul Agreement on the Export of Grain Previously. Ich übersetze jetzt mal hier. Es war schon fast vorauszusehen, die Ukraine ist sich leider zu fein und schon zu elitär, eine Überprüfung über den Getreidetransport aus ihren Häfen heraus mit Russland zu unterzeichnen. Was ist passiert? Die Russen sagen, wenn ihr eure Häfen minenfrei macht, dann könnt ihr auch äh, Getreide exportieren. Ansonsten müsst ihr halt die Landwege nehmen, die wir euch zur Verfügung stellen. Die Landwege nehmen aber die Ukraine nicht für das Getreide, weil ja, Landwege, Landwege, das sind so Worte. Ja, und die Häfen nehmen sie nicht, damit sie sagen können, der Russe ist schuld, dass sie die Häfen nicht benutzen können. Obwohl die Minen in den Häfen von den Ukrainern gelegt wurden, nicht von den Russen, aber Freunde. Stimmt zwar, ist auch richtig. Die Ukraine wird an Geld und Waffen ersticken. Äh, mehr als 30 Länder haben die Ukraine nach drei Treffen der Ukraine Defense Contact Group tödlicher militärischer Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Ja, ist richtig so. Freunde, lasst uns die Ukraine unterstützen. Und wenn ihr noch Geld übrig habt, schickt es nicht mir. Nein, schickt es, äh, schickt es der Ukraine. Schickt es der Ukraine. Die Ukraine braucht eure Hilfe. Viel mehr als ich. Nein, die Ukraine. Ukraine. Alles, was ihr habt, Ukraine. Ja. Und denkt nicht immer an euch selber. Ja. Denkt nicht an euch selber. Ich war übrigens gestern mit Martina bei Lidl. Jetzt wirklich war Lidl. Waren wir bei Lidl? Ja. Es ist wirklich wahr, wir haben drei Einkaufstüten eingekauft und da war jetzt nicht irgendwie eine Hülle und Fülle Champagner und Luxus drin, sondern überhaupt der 124 Euro. Obst, Obst und Gemüse und ein bisschen dies, ein bisschen das und äh, ein paar Getränke und... Äh, 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 ja. Aber ist gut, Freunde, ist gut, es wird alles wertvoller. Ja? Inflation ist gut, weil es wird alles wertvoller. Großbritannien wird der Ukraine 20 M109 SAU und 35 L119 105 mm Hobbitzen übergeben. Sehr gut, endlich, unterstützt die Ukraine. Ach, dann haben wir auf einem Kinderspielplatz ein Plakat und da steht, Kinder sollen keine Körperkontakte haben und sie sollen nicht essen und trinken und sie sollen mindestens 1,5 Meter Abstand halten. Das ist für Kinder im Wachstum in also dieser Phase ganz besonders wichtig. Bloß keine Nähe, bloß kein Oxytoxin. Ein Oxytoxin wird völlig überbewertet. Böse Zungen sagen, wir als Kinder haben früher äh, äh, Kuchen aus Sand ge gebacken und haben den gegessen. Haben gemerkt, spätestens nach dem zweiten Mal schmeckt nicht. Ja? Und haben dann noch so ein bisschen... Was so alles auf dem Kinderspielplatz an Dreck rumhängt, in unseren Körper gepumpt. Das hat unser Immunsystem stark gemacht. Aber das war damals. So, hier. Can you believe people are comparing Joe Biden to Satan? I mean, he's evil, but he's not as evil as Biden. Das verstehe ich nicht. Okay, für Hunter geht es äh, langsam dem Ende entgegen. Hunter Biden ist der Sohn vom Präsidenten. Jeden Tag dringen weitere Beweise an die Öffentlichkeit, die der Welt seine Taten vor Augen führen. Nun haben sogar die unter Trump auf ihn angesetzten Ermittler bestätigt, dass in Kürze der Prozess gegen 
Hunter Biden beginnen wird. Übrigens, Joe Biden, äh, sein Karma hat zugeschlagen, äh, nein, äh, sein Arzt hat diagnostiziert, er hat Krebs. Ja. Apropos Krebs, da fällt mir Olaf Scholl ein, unser Bundeskanzler, äh, der hat eine Rede gehalten, im Radio ist er jetzt gekommen, der hat wirklich gesagt, oh, richtig Motivation, ja hier, es wird niemand im Stich gelassen, wir denken an alle, niemand kommt zu kurz, wir sorgen für euch, macht euch keine Sorgen, richtig gut, ja. Martina hat gesagt, oh, hat er einen Berater, das ist nicht der gleiche wie die Merkel. Die Merkel hat ja 15 Jahre nur gesagt, könnte nicht, geht nicht, geht nicht und überhaupt, aber wir schaffen das. Und der hat richtig Motivation gemacht, Motivation, Freunde, richtig Motivation, ja. Ganz böse zu uns sagen, was willst du denn, du Pfeife? Was willst du denn? Das ist unser Geld, was du uns gerade versprichst. Da zahlen wir alles zurück mit Zins und Zinseszins, mit irgendwelchen Steuern, die uns überhilfst, ja? Ta! Du Heilsbringer! Aber das sind böse Zungen, das sind nicht meine Worte. Ich finde Oder Schuld toll und ich finde, wenn er uns jetzt Hoffnung macht, finde ich es gut. Andere böse Zungen sagen, das ist irgendwie wie der, der den ganzen Wald hier in, in Schutt und Asche legt mit Feuer und dann draußen am Eingang vom Wald Feuerlöscher verteilt sagt, hier, hier, nehmt mal Feuerlöscher, geht mal, geht mal löschen hier. Feuer, ja, hier ich, keiner kommt zu kurz, jeder kriegt einen. Wenn du zwei willst, kriegst du auch zwei Feuerlöscher, jetzt gehst du löschen. So, dann wäre das gleich, aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Hier, Pandemie und trotzdem da, durchgeimpfte Antifa. Ist das schön? Juhu, ja, ist das schön. Ja, Pandemie und trotzdem da, durchgeimpfte Antifa. Hat sich das Problem bald von alleine gelöst. Fast die Hälfte der jungen Erwachsenen trinkt keinen Alkohol mehr. Darüber berichtet die Wahrheitsmanufaktur Frankfurter Allgemeine. So, böse Zungen sagen, ja klar, weil <lacht> Haschisch ist ja quasi überlegalisiert. Dann hier, vierte Impfung noch, oh, das kann ich hier nicht vorlesen, das mache ich auf YouTube. Oh, aus Moskauer Art wird Kiewer Art. Edeka benennt beliebte Eissorte um. Ein Grund mehr, nicht mehr zu Edeka zu gehen. Äh, unbedingt zu Edeka zu gehen. Also in Edeka heißt das Eis jetzt nicht mehr auf Moskauer Art, sondern auf Kiewer Art. Die Süddeutsche schreibt, auch Wahrheitsmanufaktur, Atomkraft, ja bitte, auf einmal kommt die Süddeutsche an und sagt, wir brauchen Atomkraft, was ist denn da los? So, und die AfD zeigt RBB-Intendantin Patricia Schlesinger an, ja, Patricia Schlesinger und Verwaltungsrat Wolf-Dieter, wie heißt der Typ, Moment, ich muss vergrößern, Wolf-Dieter Wolf, ist auch ein schöner Name, geraten wegen der fragwürdigen Vergabe von Beraterverträgen unter Druck. Jetzt gibt es eine Anzeige wegen Korruptionsverdachts, Freunde. Das wird im Sande verlaufen, kann ich euch jetzt schon sagen. Letzte Nachricht. CDU-Abgeordnete forderte Sondersitzung im Bundestag natürlich für mehr Waffen für die Ukraine. Habt ihr gemerkt in der Sendung schon dreimal mehr Waffen für die Ukraine? Ich sage nur eins, Frieden schaffen mit Waffen. Finde ich gut. Ukraine, Slava Ukraina! An der Stelle hatte ich eigentlich mit einem mehr gerechnet. Die Ruhen haben gefressen, die Ruhen. So. Griechenland und Spanien lehnen unfairen EU-Vorschlag zur Reduzierung des Gasverbrauchs schnell ab. Ja, der äh, Oder Scholl und der Robert Habeck haben ja gesagt, 15% weniger Gas, ja. Und die Griechenland und Spanien sagen, machen wir nicht, ist kein Problem, dann macht Deutschland einfach 30% weniger Gas. Sehr schön. Skandal um Rollfeld, Flughafenmitarbeiter, sie zeigen das äh, IS-Zeichen. Auch schön, ja. Das Islamistenzeichen, den Islamistengruß auf dem Rollfeld, ja. Freunde, da fühlt man sich gleich sicher. Oh, die Sanktionen gegen Russland stoßen laut ARD Deutschland trennt bei einer Mehrheit der Bürger 58 Prozent weiter auf Unterstützung. Ja, so lange bis die große Gasabrechnung kommt. 10 Millionen Euro für CO2-Ampel. So, also es wird jetzt bald in den Schulen, in den Klassenzimmern eine CO2-Ampel geben. Das heißt, wenn der CO2-Wert nach oben geht, dann ist rot, gibt es Alarm, müssen wir lüften. Böse Zungen sagen, aha. Da wird also den Kindern darüber erklärt, wie schädlich CO2 ist. Was man ihnen aber bei den Masken nicht erzählt, die sie jeden Tag tragen müssen. Freunde, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Und ich würde mal sagen, mit diesen launigen Nachrichten können wir doch enden, oder? Martina, was sagst du? Ich mache heute noch an anderer Location, ganz andere Location. Aber auch im Wald. Ein YouTube-Video, Freunde. Und äh, ist das nicht schön? Ja, hier. Man, man hat gefüttert, man hat gemäht, man hat gegessen und jetzt ist man gegangen. Schön. Nee, die sind da. Die sind da. Also sie sind noch da. Ja. Was sagt ihr zu meinem äh, ausgekittelt, Freunde? Ist mal ganz was anderes, oder? Ja, mal, ja, 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 ja. ja so. Der Mann trägt blau. Ja, ist auch ein gewisses politisches, äh, nein, ist kein politisches Statement. Nein, 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 nein. Freunde, schön, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt und geschaut habt. Vielen Dank dafür. Übrigens möchte ich mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr mir einen Daumen hoch gebt und mein Video kommentiert und das Video teilt. Und jetzt sind wir ganz kurz vor 30.000 Abonnenten. Am 31.07. ist mein Geburtstag und bis dahin habe ich mir vorgenommen, 30.000 Abonnenten. Ich freue mich, wenn ihr mir dabei helft. Danke dafür und ich werde auch am 31.07. nichts senden tun. Ich bitte um Vergebung, aber da wird gefeiert, oder Martina? Absolut. 
Absolut. Ja, ja, das ist kein runder Geburtstag. Also jetzt hier nicht ankommen, alles Gute zum 50. oder gar 60. Nein, nein, nein. Auch nicht zum 70. Ja. Nein, 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 nein. Zum 80. auch nicht. Nein, keine Kommentare, sonst auch nicht der 90. Aber 100. Das ist ja nur eine Zahl. Ja, so eine Zahl. Ja, was? Wie nur eine Zahl? Ja, ist nur eine Zahl. Ist nur eine Zahl. Ja, man ist so. <lacht> man ist immer so alt, wie man, <lacht> wie man sich fühlt. Ja. <lacht> oh ja, Freunde. So. Äh, solltet ihr gerade krank sein, apropos fühlen, bitte, bitte, bitte. Werdet schnell wieder gesund, denn wir brauchen euch. Und wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft. Und ich bin glücklich, dass ich nicht am Zaun hängen geblieben bin. Wir halten zusammen. Und Freunde, wenn ihr meine Arbeit wertschätzt, danke für eure Unterstützung. Danke an meine Unterstützer, es hilft. Paper und Konto hänge ich runter. Übrigens, hier hängt auch der Link zu den Büchern zur Sendung drunter. Ja, der hängt hier drunter. Und zu Telegram. Telegram ist ein wichtiger Kanal, wo es immer Sondernachrichten gibt, die ich auf YouTube nicht so teilen kann. Leider. Ja, obwohl YouTube ja die zensurfreiste Plattform von der ganzen Welt ist. So, und jetzt ist Schluss. Martina fällt gleich die Hand ab. Ja, die rechte. Das ist ihre rechte Hand. Ja, ja, ja. Sonst macht sie immer dumme Sachen mit der rechten Hand. Muss ich aufpassen. Obacht geben. <lacht> Grüße von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau. Martina. Martina. Und jetzt kommt das Wichtigste. Wir haben euch lieb. <lacht> ist das schön, ja. Wir haben euch Klappt lieb. Das Freunde. Klappt gut, oder? Ja, ja, ja. Komm, zeig noch mal die Tiere. Oh, ist das schön. Ach, Martina, hast du toll gemacht, ja.